గురు వాస్తు యూట్యూబ్ వీక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సెప్టిక్ ట్యాంక్ బాత్రూమ్ మెట్లు ఈ విధంగా ఉండరాదు అన్నటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయన మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి ఈ వాస్తుపరమైన సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్న విధంగా మెట్లు బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ కొంద కింద సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఈ మూడు కూడా ఈ విధంగా కలిసి ఉండరాదు ఈ ఈ కంప్లీట్ కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం కూడా ఉత్తర వాయువ్యంలో ఉండడం జరిగింది మనకి ఈ వాయువ్యంలో ఉన్నటువంటి దోషాల వల్ల బ్యాంకింగ్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఇంటి ఆడపిల్లల నుంచి సమస్యలు ఇవి కాకుండా ఆరోగ్య రీత్యా కూడా ఇబ్బందులు అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్న విధంగా ఇంటిని మొదటగా యజమాని గృహాన్ని నిర్మించిన తర్వాత ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులతో ఇంటిని అమ్మేయడం జరిగింది తర్వాత ఎవరైతే ఇంటిని కొన్నటువంటి యజమాని అతను నివసించకుండా ఈ ఇంటిలో అద్దెకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మొదటి యజమాని ఎక్కువ కాలం ఇందులో నివసించడం జరగలేదు కొద్ది సమయంలోనే అతనికి ఉన్నటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందుల ద్వారా రుణాలు బ్యాంకింగ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్తో ఇంటిని అమ్మేయడం జరిగింది తర్వాత యజమాని అద్దెకి ఇచ్చారు ఇంటిని అద్దెకి ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరైతే అద్దెకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి ఇంట్లో ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండడం జరిగింది నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులతో పాటు ఆరోగ్య రీత్యా కూడా ఇబ్బంది పడడం అనేది జరిగింది దీంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాల గురించి ప్లాన్లో ఉన్నటువంటి అంశాల గురించి ఒకసారి మనం చర్చించుకుంటే సౌత్ రోడ్ కలిగినటువంటి ప్లాన్ ఇది ఈ ప్లాన్కి ఓవరాల్గా పద్దెనిమిదిన్నర అడుగులు వెడల్పు కలిగినటువంటి ప్లాటు దీంట్లో రెండు చిన్న చిన్న బెడ్రూమ్స్ తీసుకున్నారు నైరుతిలో బెడ్రూమ్ వచ్చేసి ఎనిమిది ఏడు వాయువ్యలో బెడ్రూమ్ వచ్చేసి ఎనిమిది మూడు ఏడు తీసుకోవడం జరిగింది అంటే నైరుతి బెడ్రూమ్ కంటే కూడా వాయువ్యం బెడ్రూమ్ ఎక్కువ స్క్వేర్ ఫీట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది కొలతలో తర్వాత బెడ్రూమ్ కిచెన్కి మధ్యలో ఖచ్చితంగా మూడు అడుగుల రెండు అంగుణాలతో డైరెక్ట్గా ద్వారం తీసుకోవడం జరిగింది పక్కన ఒక ఇమేజ్ మీకు చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి వాయువ్యంలో ఉన్నటువంటి బాత్రూమ్స్ ఇక్కడ ఇది మీకు డైరెక్ట్గా గడప కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఉత్తరంలో ఉన్నటువంటి గడప డైరెక్ట్గా ఈ గోడ వచ్చేసి వాయువ్యం బెడ్రూమ్ యొక్క డో వాల్ ఇది ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్లో కనిపించింది ఈ వాల్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ప్లాన్కి తగ్గట్టుగా డైమెన్షన్కి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ తీసుకోవాలి కానీ మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏ ప్లాన్ పడితే ఆ ప్లాన్ తీసుకోకూడదు చూడడానికి బాక్సులు బాక్సులు లాగా చక్కగా ఉంది కానీ ఇంటికి ఎక్కడి నుంచి కూడా వెంటిలేషన్ సరైనటువంటి వెంటిలేషన్ లేదు హాల్లో ఒక మనిషి నిలబడితే మొత్తం చీకటిగా ఉంటుంది వెంటిలేషన్ లేదు కంప్లీట్గా హాల్కి తూర్పులో ఒక చిన్న కిటికీ ఉంది కానీ దాని నుంచి కూడా పెద్దగా వెంటిలేషన్ రావట్లేదు తర్వాత ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే అద్దెకుండి స్వర్గస్తులైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో క్యాన్సర్ ద్వారా స్వర్గస్తులు కావడం జరిగింది మనం చెప్పడం జరిగింది వాయువ్యంలో ఈ విధంగా ఉంటే మెడిసిన్కి కంట్రోల్గా అన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్తో మనిషి ఇబ్బంది పడతాడు అన్నటువంటి అంశం గురించి మనం చెప్పాం ఒకటి పెరాలసిస్కి సంబంధించి చెప్పాం తర్వాత క్యాన్సర్స్కి దాంట్లోను లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి క్యాన్సర్కి సంబంధించి ప్రాబ్లం చెప్పాం ఎక్కువగా మనకి వాయువ్యంలో దోషాలు ఉంటే లంగ్స్కి సంబంధించి ఇబ్బందులు తలెత్తడం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఓవరాల్ ప్లాన్లో ఏదైతే అద్దెకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారో క్యాన్సర్తో చనిపోవడం జరిగింది పర్టికులర్గా లంగ్స్ క్యాన్సరా లేకపోతే ఇంకేమైనా క్యాన్సర్ అనేది యజమానికి తెలియదు కానీ క్యాన్సర్తో మరణించడం జరిగింది మనం ఇంటికి ఇచ్చిన కరెక్షన్ ఏంటంటే నైరుతి బెడ్రూమ్ కంటే వాయువ్యం బెడ్రూమ్ ఎక్కువగా ఉంది దీన్ని డైమెన్షన్ తగ్గిమని చెప్పాం 
తర్వాత బాత్రూమ్కి కరెక్షన్ ఇచ్చాం తర్వాత ఇంటికి వెంటిలేషన్ వెంటిలేషన్ కోసం తూర్పు భాగంలో ఏదైనా కొంత స్థలం కొనుక్కొని ఇల్లు ఎంత అయితే పొడవు ఉందో అంత పొడవులో తూర్పు వైపు ఖాళీ ప్లేస్ కొనుక్కొని గల్లీ పెట్టుకోమని చెప్పడం జరిగింది వెంటిలేషన్ కోసం ఎప్పుడైతే ఇంటికి సరైనటువంటి వెంటిలేషన్ వస్తుందో ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి లేకుండా ఉండటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మన గురు వాస్తు వీక్షక ఎవరైనా సరే తక్కువ వెడల్పులో ఇలాగా రెండు బెడ్రూమ్లు వస్తాయి మూడు బెడ్రూమ్లు వస్తాయి అని చెప్పేసి ఇటువంటి ప్లాన్లు తీసుకోవద్దు ఈ బెడ్రూమ్ దేనికి ఉపయోగపడదు ఎనిమిది ఏడు బెడ్రూమ్ దేనికి ఉపయోగపడదు ఒక మనిషి మంచం వేసుకొని పడుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడదు ఒక స్టడీ రూమ్కి తప్పితే ఇటువంటివి దేనికి పనికిరావు ఈ రూమ్స్ అందుకే ఇక్కడ బెడ్రూమ్ కూడా కాదు బెడ్ అని మనం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కాబట్టి ఏదైనా సరే ఒక ప్లాట్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఓపెన్ ప్లేస్ ఉన్నప్పుడు ప్లాన్లో వాస్తు ప్రకారం తీసుకున్నప్పుడు మన కన్వీనియన్స్కి ఇబ్బంది ఉండకూడదు తర్వాత వాస్తుకి ఇబ్బంది ఉండకూడదు అలా తీసుకుంటే ప్లాను చక్కగా ఉంటుంది మనం కూడా ఇబ్బందులు పడకుండా అందులో ఉన్నంతకాలం మంచి ఫలితాలను తీసుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్